ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏவோட நியூ சிலபஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸாமை பொறுத்தளவு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின் வந்து இருக்கும் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஷினில் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் வந்து ஜிகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் வந்துட்டு ஆப்டிடியூட் ஜிகே கொஷின்ஸ் வந்துட்டு டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஜி ஜிகே வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் வந்துட்டு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் வந்து இருக்கும் இப்போது அந்த ப்ரலிம்ஸ்க்குரிய சிலபஸ் தான் இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஒன் அழகு ஒன் வந்து பொது அறிவியல் இதில் வந்துட்டு அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு பகுத்தறிதல் பொருள் உணராமல் கற்றலும் கருத்துணர்ந்து கற்றலும் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருவி அறிவியல் இது வந்து நியூவாக வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பேரண்டத்தின் இயல்பு இது வந்து ஆல்ரெடி பழைய சிலபஸில் இருந்தது தான் சரிங்களா பேரண்டத்தின் இயல்பு பொது அறிவியல் விதிகள் இயக்கவியல் பருப்பொருட்களின் பண்புகள் விசை இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் அன்றாட வாழ்வில் இயக்கவியல் மின்னியல் காந்தவியல் இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி இருந்தது தான் இந்த லேசர் மின்னணுவியல் வந்துட்டு நியூவாக வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தனிமங்கள் தனிமங்களும் சேர்மங்களும் அமிலங்கள் கெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து இது ஆல்ரெடி இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு உயிரியலின் முக்கிய கோட்பாடுகள் பழைய சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா தாவரவியல் தனியாக விலங்கியல் தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து ரெண்டையுமே சேர்த்து உயிரியலின் முக்கிய கோட்பாடுகளுக்குள்ளே வந்து வந்துடுது அதுக்கப்புறம் உயிர் உலகின் வகைப்பாடு பரிணாமம் மரபியல் உடல் இயங்கியல் உணவியல் உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம் மனித நோய்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு உயிரியல் சார்ந்தது சரிங்களா தாவரவியல் ப்ளஸ் விலங்கியல் நெக்ஸ்ட்டு சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் சூழலியல் இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ்க்குரிய சிலபஸ் நெக்ஸ்ட்டு நடப்பு நிகழ்வுகள் நடப்பு நிகழ்வுகளை பொறுத்தளவு வரலாறு செகண்ட் ஆட்சியியல் தேர்டு வந்து புவியியல் இது தொடர்பான முக்கியமானது என்னென்ன நிகழ்வுகள்லாம் நடந்திருக்குது அப்படின்னு அப்படின்றத குறிக்கும் இது வந்துட்டு ஆல்ரெடி பழைய சிலபஸில் இருந்தது தான் பழைய சிலபஸை பொறுத்தளவு டோட்டலாக எட்டு யூனிட்ஸ் வந்து இருக்கும் சரிங்களா இப்போ கொடுத்துருக்க நியூ சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து யூனிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ரெண்டு யூனிட் வந்து நியூவாக வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு யூனிட் வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம் சரிங்களா தேர்ட் யூனிட் வந்துட்டு இந்தியாவின் புவியியல் இந்த புவியியல் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இப்போ ஓல்டு சிலபஸில் இருந்தது தான் அமைவிடம் போக்குவரத்து சமூக புவியியல் அமைவிடத்தில் என்னென்ன இயற்கை அமைவுகள் பருவமலை மலைப்பொழிவு வானிலை மற்றும் காலநிலை நீர்வளங்கள் இந்திய ஆறுகள் மண் கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் வேளாண் முறைகள் இதெல்லாம் வந்துட்டு அமைவிடம் தொடர்பான ஹெட்டிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் போக்குவரத்து சமூக புவியியல் இயற்கை பேடிரர் இதுவும் ஆல்ரெடி இதில் இருந்தது தான் ஓல்டு சிலபஸில் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் வரலாறும் பண்பாடும் இது வந்துட்டு ஓல்டு சிலபஸில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே தென்னிந்திய இதில் வரலாறுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனால் இதில் வந்துட்டு சிந்து வெளி நாகரீகத்துலேருந்தே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்தே குப்த தில்லி சுல்தான்கள் முகலாயர் மற்றும் மராத்தியர்கள் விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காலம் தென்னிந்திய வரலாறு நெக்ஸ்ட்டு இந்திய சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றில் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சியும் இந்திய பண்பாட்டின் இயல்புகள் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இதெல்லாம் வந்து ஓல்டு சிலபஸில் வந்து இருந்தது தான் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியன் பாலிட்டி இந் இந்திய அரசியல் இதில் வந்துட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்பின் முகவுரை அரசியலமைப்பின் முக்கிய கூறுகள் ஒன்றியம் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் நெக்ஸ்ட்டு குடியுரிமை அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை கடமைகள் அரசின் நெறிமுறை கோட்பாடுகள் நெக்ஸ்ட்டு கீழே இருக்க ஒன்றிய நிர்வாகம் ஒன்றிய நாடாளுமன்றம் மாநில நிர்வாகம் சட்டமன்றம் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பஞ்சாயத்து ராஜ் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பு கூறிய சிலபஸ் இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மெயின்ஸ் குரூப் டூ மெயின்ஸில் இருக்க இந்தியன் பாலிட்டி ஹெட்டிங்ஸ் வந்து இதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் இந்திய பொருளாதாரம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் ஒரு மதிப்பீடு திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆயோக் வருவாய் ஆதாரங்கள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிதி கொள்கை மற்றும் பணவியல் கொள்கை நிதி ஆணையம் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையேயான நிதி பகிர்வு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி நெக்ஸ்ட் இந்திய பொருளாதாரத்தின் அமைப்பு மற்றும் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கம் நில சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்மை வேளாண்மையில் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு தொழில் வளர்ச்சி ஊரக நலன்சார் திட்டங்கள் சமூக பிரச்சனைகள் மக்கள் தொகை கல்வி அறிவு நலவாழ்வு வேலைவாய்ப்பு வறுமை இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்திய பொருளாதாரத்துக்குரியது 
நெக்ஸ்ட் இந்திய தேசிய இயக்கம் இதில் வந்துட்டு தேசிய மறுமலர்ச்சி ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் உருவாதல் பி ஆர் அம்பேத்கர் பகத்சிங் பாரதியார் பாபு சிதம்பரனார் ஜவஹர்லால் நேரு காமராஜர் மகாத்மா காந்தி மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் தந்தை பெரியார் ராஜாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் மற்றும் பலர் இவங்களை பற்றி கேட்டிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி ஓல்டு சிலபஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த பொறுத்தளவு ப்ளஸ் டூ ஹிஸ்ட்ரி புக் வந்து இதுக்கு இந்த இந்த டாபிக் எல்லாமே வந்து அதில் கவர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் விடுதலை போராட்டத்தில் பல்வேறு நிலைகள் அகிம்சை முறையின் வளர்ச்சி மற்றும் புரட்சிகர இயக்கங்கள் நெக்ஸ்ட் வகுப்புவாதம் மற்றும் தேச பிரிவினை நெக்ஸ்ட் யூனிட் எட்டு அல்லது எட்டில் தமிழ்நாட்டின் வரலாறு மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் இதில் வந்துட்டு தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் சங்ககாலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு சங்ககாலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு இந்த டாப்பிக்லேயே வந்துட்டு தமிழ் இலக்கியங்கள் எல்லாமே வந்து கவர் ஆயிடுது சரிங்களா பதினெண் கீழ்கணக்கு பதினெண் மேல் கணக்கு நூல்கள் அதுக்கு பத்து பாட்டு எட்டு தொகை எல்லாமே வந்துட்டு இலக்கியத்துக்குள்ளே வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு திருக்குறள் மத சார்பற்ற தனித்தன்மை உள்ள இலக்கியம் அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்புடைய தன்மை நெக்ஸ்ட்டு மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் நெக்ஸ்ட்டு திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் மனித நேயம் சமத்துவம் முதலானவை சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு நெக்ஸ்ட்டு திருக்குறளில் தத்துவ கோட்பாடுகள் இதெல்லாம் வந்துட்டு திருக்குறள் கீழே வந்து கொடுத்துருக்க சப் ஹெட்டிங் இந்த ஹெட்டிங்க்கு தொடர்பான திருக்குறள் வந்துட்டு நம்ம வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு விடுதலை போராட்டத்தில் தம் தமிழ்நாட்டின் பங்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் விடுதலை போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு நெக்ஸ்ட்டு பத்தொம்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் சமூக அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி நீதி கட்சி பகுத்தறிவு வாதத்தின் வளர்ச்சி சுயமரியாதை இயக்கம் திராவிட இயக்கம் மற்றும் இவ்வியக் இவ்வியக்கங்களுக்கான அடிப்படை கொள்கைகள் தந்தை பெரியார் மற்றும் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பங்களிப்புகள் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த டாபிக்கில் வந்து வந்துடும் சரிங்களா சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் கீழே வந்து வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் நைன் வந்து தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் இதுவும் வந்து நியூவாதம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டின் மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடுகளும் அவற்றை தேசிய மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கான குறியீடுகளுடன் ஒப்பாய்வு தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு நெக்ஸ்ட்டு அரசியல் கட்சிகளும் பலதரப்பு மக்க மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களும் என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்குது இடஒதுக்கீடு கொள்கைகள் நியாயங்களும் சமூக வளங்களை பெறும் வாய்ப்புகளும் நெக்ஸ்ட்டு தமிழகத்தின் பொருளாதார போக்குகள் தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் சமூக நலத்திட்டத்தின் திட்டங்களின் தாக்கமும் பங்களிப்பும் நெக்ஸ்ட்டு சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கணமும் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள் நெக்ஸ்ட்டு தமிழகத்தின் கல்வி அறிவு மற்றும் நலவாழ்வு முறைமைகள் இந்த இந்த டாபிக் எல்லாமே வந்துட்டு குரூப் டூ மெயின்ஸில் இருந்தது அந்தது அதை அதை வந்துட்டு ப்ரிலிம்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் யூனிட் வந்துட்டு திறனறிவும் மனக்க மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும் ஆப்டிடியூட் அண்டு மென்டல் எபிலிட்டி இதில் சுருக்குதல் மீச் மீச் பெரு பொதுக்காரணி ஹச்சிஎஃப் விழுக்காடு மீச்சிறு பொது மடங்கு எல்சியம் விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் தனி வட்டி கூட்டு வட்டி பரப்பு கொள்ளளவு காலம் மற்றும் வேலை தருக்க காரணவியல் புதிர்கள் பகடை காட்சி காரணவியல் எண் எழுத்து காரணவியல் எண் வரிசை இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆப்டிடியூட் புரிய சிலபஸ் இந்த சிலபஸை பொறுத்தளவு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் பொறுத்தளவு சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் வரைக்கும் சரிங்களா ஸ்கூல் புக்கை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாவே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ப்ரிலிம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம் ஜிகேலாம் வந்துட்டு படித்தது தான் சரிங்களா அதையே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டெப்த்தாக வந்து படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் வந்து ஜிகேனால் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயுமே வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் முன்னாடியெலாம் கேட்டாங்கன்னா இப்போ ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து நிறையா கண்டென்ட் வந்துட்டு ஒவ்வொன்றுலையும் நம்ம வந்து நல்லா படித்து வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் புக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து தரவு பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்த ஹெட்டிங் வந்து எங்கெங்கே இருக்கோ சரிங்களா அந்த இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு படித்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு மற்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு மெயின்ஸ் புரியுது சிலபஸ் பார்க்கலாம் மெயின்ஸ்குரிய தேர்வுக்கான தலைப்புகள் 
ஃபஸ்ட்டு தலைப்பு தலைப்பு ஒன்று வந்து தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கும் மொழிபெயர்த்தல் தலைப்பு ரெண்டு ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கும் மொழிபெயர்த்தல் தலைப்பு மூணு சுருக்கி வரைதல் தலைப்பு நாலு பொருள் உணர்திறன் தலைப்பு அஞ்சு சுருக்க குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் தலைப்பு ஆறு வந்துட்டு திருக்குறளிலிருந்து கீழ்காணும் தலைப்புகள் தொடர்பாக கட்டுரை எழுதுதல் இந்த ஹெட்டிங் எல்லாமே நமக்கு ப்ரிலியன்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ நமக்கு அங் அங்கே படித்ததே வந்து இங்கே நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு தலைப்பு ஏழு வந்துட்டு கடிதம் வரைதல் அலுவல் சார்ந்தது நெக்ஸ்ட்டு இந்த தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுக்குரிய பல பாடத்திட்டம் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டின் வரலாறும் மரபும் பண்பாடும் இப்பாடத்திட்டம் மேலே ஒன்று முதல் ஐந்து வரை கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்புகளுக்கு மட்டுமே அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றிலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் சரிங்களா சுருக்க குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் ஹிண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வரைக்கும் சரிங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க தமிழர் நாகரிகத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் செவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வரை தமிழ் மொழி வளர்ச்சியில் சங்ககால இலக்கியமும் வரலாற்று சான்றுகளும் நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டின் இசை மரபு நாட்டுப்புற இசை நாட்டுப்புற நடனம் நாட்டுப்புற இசை கருவிகள் என்னென்ன மற்றும் நாட்டுப்புற நாடகங்கள் செவ்வியல் காலம் தொடங்கி பின் நவீன காலம் வரை அதன் மாறுபாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நாடக கலை வீதி நாடகம் நாட்டார் அரங்கம் மரபு வழியிலான நாடக உத்திகள் சமூக பொருளாதார வரலாறு கடல் சார்ந்த கடல் சார் கடந்த வணிகம் சங்க இலக்கிய சான்றுகள் பட்டில பா பட்டினப்பாலை முதலியன சங்க இலக்கிய சான்றுகள் நெக்ஸ்ட்டு பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் திராவிட இயக்கம் சுயமரியாதை இயக்கம் நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் சமூக நலத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களின் பங்கு நெக்ஸ்ட்டு இடஒதுக்கீடும் அதன் பயன்களும் தமிழ்நாட்டில் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் சமூக நீதி மற்றும் சமூக ஒற்றுமையின் பங்கு நெக்ஸ்ட்டு பெண்ணியம் சமுதாயத்தில் பெண்ணியம் இலக்கியத்தில் பெண்ணியம் பல்வேறு கருத்துக்களும் பார்வைகளும் நெக்ஸ்ட் இக்கால தமிழ் மொழி கணினி தமிழ் வழக்கமன்ற தமிழ் நிர்வாகம் மொழியாக தமிழ் புதிய வகைமைகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹெட்டிங்லேருந்து தான் வந்துட்டு இந்த ஒன் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க இதுக்கு வந்துட்டு அவங்க நம்ம இப்போ வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது ஒன்று தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலத்துக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம என்ன ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணுமோ அந்த கண்டென்ட் வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம தனியாக படிக்கணும் அப்படின்ட்டுலாம் இல்லை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா போதும் சரிங்களா முதன்மை எழுத்து தேர்வுக்கான திட்டம் பட்டப்படிப்பு தரம் கால அளவு வந்து மூணு மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பகுதிகள் ஆல பார்த்தீங்கன்னா தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்த்தல் ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு வந்து மொழிபெயர்த்தல் இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு தமிழ் டு இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேள்விகள் ஒரு கேள்விக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ ரெண்டு கேள்விக்கு வந்து ஐம்பது மார்க்கு அதே போல் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் ஸோ அதில் ஒரு ஐம்பது மார்க்கு டோட்டலாக வந்து நூறு மார்க்கு இதில் குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு மார்க் நம்ம எடுத்தோம் எடுத்தோம்னா தான் அதுக்கடுத்து பகுதி ஆள எழுத போகிற சுருக்கி வரைதல் பொருள் உணர்திறன் சுருக்க குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் ஹிண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் திருக்குறள் தொடர்பான கட்டுரை வரைதல் அழு க கடிதம் வரைதல் இதெல்லாம் வந்துட்டு பகுதி ஆள வரும் நம்ம பகுதி ஒன்றில் வந்து ஆள வந்து நம்ம வந்து குவாலிஃபை ஆனால் தான் அடுத்து இருக்க பேப்பர் வந்து திருத்துவாங்க சரிங்களா ஐயா மதிப்பீடு செய்வாங்க நம்ம வந்துட்டு பகுதி ஆள வந்து குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் இருபத்தஞ்சு மார்க் நம்ம வந்து எடுத்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு அதுக்கடுத்து உள்ள பகுதி வந்துட்டு இது பண்ணுவாங்க மதிப்பீடு வந்து பண்ணுவாங்க அந்த மதிப்பெண் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் வந்து எடுக்கலை அப்படின்னா பேப்பர் அந்த பகுதி ஆ வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா இந்த சுருக்கி வரைதலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொஷின் ஒரு கொஷினுக்கு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஒரு ரெண்டு கொஷினுக்கு ஃபார்ட்டி மார்க் நெக்ஸ்ட்டு பொருள் உணர்திறன் இதில் ரெண்டு கொஷின் டுவெண்ட்டி மார்க் சரிங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சுருக்க குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் இதுலேயும் ரெண்டு கொஷினு ஒரு கொஷினுக்கு டுவெண்ட்டி மார்க் ஸோ ரெண்டு கொஷினுக்கு ஃபார்ட்டி மார்க் நெக்ஸ்ட்டு திருக்குறள் தொடர்பான கட்டுரை வரைதல் ரெண்டு கொஷினு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் சரிங்களா அப்புறம் கடிதம் வரைதல் இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு கொஷினு ஒரு கொஷினுக்கு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இந்த இந்த பகுதி ஆவை பொறுத்தளவு மொத்த மதிப்பெண்கள் டூ ஹண்ட்ரட் குறைந்தபட்ச தகுதி அப்படின்ட்டு எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா இதில் வந்துட்டு 
இப்பகுதி முழுவதும் ஒன்று தமிழ் எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆங்கிலத்தில் எழுதலாம் ஒன்று தமிழ்லையும் ஒன்று ஆங்கிலத்துலேயும் வந்து எழுதக்கூடாது சரிங்களா எது ஒன்று தமிழ் எழுதணும் இல்லைனா வந்து இங்கிலீஷில் எழுதணும் இதை இது ரெண்டையுமே டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் மொத்த மதிப்பெண்கள் வந்துட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்வியூ பதவிகளுக்கு முதன்மை எழுத்து தேர்வு வந்து முந்நூறு மார்க்கு நேர்முக தேர்வு வந்துட்டு நாற்பது மார்க்கு மொத்தம் முந்நூற்றி நாற்பது குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் வந்துட்டு அனைத்து வகுப்பினருக்கும் முந்நூற்றி நாற்பதுக்கு நூற்றி ரெண்டு மதிப்பெண்கள் எடுத்தாவே போதும் சரிங்களா நேர்முக தேர்வு அல்லாத பதவிகளுக்கு முதன்மை எழுத்து தேர்வு வந்து முந்நூறு மொத்த மதிப்பெண் முந்நூறு குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் அனைத்து வகுப்பினருக்கும் தொண்ணூறுக்கு தொண்ணூறு மதிப்பெண்ணுக்கு மேலே எடுத்தால் வந்துட்டு குவாலிஃபை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெயின் சிலபஸை பொறுத்தளவு நம்ம வந்து தனியாக போய் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்ந்து தான் படிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம வீட்டிலேருந்தே வந்துட்டு நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம மொபைல்லையே வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்லேட்டர் இருக்குது இல்லையா உங்களுக்கு என்னென்ன வேர்டு வந்து கஷ்டமாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கிலீஷில் கொடுத்து தமிழில் அதுக்குரிய வேர்டு என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் தமிழில் கொடுத்துட்டு இங்கிலீஷ்குரிய வேர்டு வந்து என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அந்த ட்ரான்ஸ்லேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிலிம்ஸ் பொறுத்தளவு நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்கூல் புக்கை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஸ்கூல் புக்கை முடித்தாவே வந்துட்டு ஃப்ரிலிம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் ஃப்ரிலிம்ஸ் பொறுத்தளவு எல்லா யூனிட்டையுமே வந்து கவர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஏன்னா இது ஃபஸ்ட் டைம்னால் எந்த யூனிட்டுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ எல்லா யூனிட்டுமே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு ஏழு ஏழு யூனிட் மட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து படித்து வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா ஏன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்லையுமே பார்த்திங்கன்னா கொஷின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் கேட்குறது கூட சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா ஒவ்வொரு யூனிட்லேயுமே வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி யூனிட்லலாம் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்னெல்லாம் ஃபார்ட்டி டூ அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க எதையுமே வந்து ஒமிட் பண்ணாதீங்க ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ